വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് കിച്ചൻ അരമലയ്ക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടേക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദീപാവലി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കരഞ്ചി ഇതൊരു മഹാരാഷ്ട്രൻ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയായ കരഞ്ചിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കരഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി പൂരിയുടെ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് സ്വീറ്റ് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സീൽ ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഈ കരഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പൂരി അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന മാതിരി ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മൈദ മാവ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈദ മാവും ഗോതമ്പ് മാവും കൂടി മിക്സാക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് മാത്രമേ എടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ റെസി റെസിപ്പിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു മൈദ മാവാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് നെയ് നെയ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം നെയ്യ് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചൂടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് ചൂടാവും നല്ല ഉരുകി വരും ചൂടോടെ വയ്ക്കും അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണക്കുള്ള ഒരു കുഴിയുള്ള ഒരു തവി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് നെയ്യ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത മാവ് കുഴച്ച് എടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കാം അതിനകത്ത് ഈ മാവ് ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചേക്കാണ് രണ്ട് കപ്പ് മാവുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ചെറിയ കപ്പാണ് നമ്മൾ ടീ കപ്പിൻ്റെ ചെറിയ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ അത്ര അങ്ങനെ അളവിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇത് എത്ര വരുമെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് മതിയാവും പിന്നെ നെയ്യ് നേരെ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു വിധം ഒന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ മാവ് ഇതേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്കൊരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു നനഞ്ഞ തുണി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഈ മാവൊന്ന് മൂടി വെക്കണം മൂടി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരികെ തേങ്ങ എടുത്തേക്കുന്നത് അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് നട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബദാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ജാതിക്ക ജാതിക്കയുടെ പകുതിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പാനിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അധികം ഒത്തിരി പൗഡർ ആക്കണം എന്നുണ്ട് ചെറിയ തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചാലും മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീസായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനെക്കാട്ടിയും പൊടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് ഏലം പൊടിച്ചത് വേണം പിന്നെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അപ്പോൾ നോർമൽ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ മിക്സിയിൽ വെച്ചൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് പൊട്ടുകടല വേണം ഇത് നമ്മൾ ഉപ്പ് പോകാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചേർക്കാറുണ്ട് ആ കടല എടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പൊട്ടുകടല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് പൊട്ടുകടല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ
ഇട്ടേക്കുന്ന ബൗളിൽ നട്ട്സ് ചേർക്കാം ഏലം ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടുകടല പിന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ മിക്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിന് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിൽ നിന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് എടുക്കാം പിന്നെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയി പോവും എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് നിരത്തിയെടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് നൈസ് ആവ നൈസ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് വേണം കുറച്ച് മൈദമാവും കൂടെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇത് എനിക്ക് ഒരു അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് പതുക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഈ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോ സൈഡും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് വരെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് എടുക്കാം അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുമാതിരി ബാക്കിയും കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഏറ്റവും എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അകത്ത് ആ സ്വീറ്റ് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം ഫില്ലിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടാനുസരണമാണ് അപ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ സീൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആവരുത് ഓപ്പൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പോവും അതിൻ്റെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം അധികം കൂടരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കാം വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി കൊണ്ട് വന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ചാഞ്ചി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അത്ര താമസമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം കറക്റ്റ് സീൽ ആയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് എണ്ണയിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അകം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ അത് പൊത്തും പുറമേ ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയാണ് അകം നമ്മൾ നമ്മളെ ഫില്ലിങ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ദീപാവലിക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷ